¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy, bueno, tenemos la presencia y, y, y por supuesto se le agradecemos al licenciado Matías Russo, psicólogo, especialista en adicciones, máster en adicciones, y yo creo que es un tema muy, muy actual en la Argentina. Bueno, el caso Chano puso en, bueno, puso en debate qué hacer con las adicciones en, en la Argentina, a pesar de que tuvo otros ingredientes policiales que... Que, que no nos toca, poner sobre la mesa la ley de salud mental, es decir, qué pasa con los centros de rehabilitaciones, qué papel juega el Estado en este tema, eh, las obras sociales, qué nos está pasando, hay más jóvenes, menos jóvenes, cuántas consultas. Y, y Matías es el director del Instituto Cambio de Hábitos ¿no? para poder rehabilitarse de tantas adicciones que tenemos hoy los argentinos. Enseguida con Matías Russo. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Un ¿Vos? gusto. ¿Mm? Bueno. Antes que nada, una pregunta personal. ¿Qué, digamos, cómo, ¿Cómo nace tu vocación por, por este tema de, de las adicciones? ¿Cómo, en lo personal, cómo te impactó? Bien, bien, bien. Bueno, es un tema. Eh, en realidad eh, fue de, de joven, de jovencitos. Eh, tuve algunos inconvenientes con el tema de, de consumo. ¿sí? Eh, y al tiempo me fui a Puyari. ¿Sí? Y ahí empecé la, la carrera de psicología. Este, cuando termino la carrera, en realidad cuando estaba haciendo la tesis de grado, me pongo a trabajar en el CISAME, es un psiquiátrico en diamante. Y ahí empecé a trabajar con chicos del Consejo del Menor, este, que estaban con problemáticas psiquiátricas internados ahí. Ajá. De ahí empieza, empieza a incurrir. Empezás a incurrir en, en este. relación a lo que me ha pasado y en relación a, a lo que estaba O sea que vos podés hablar con, digamos, con la experiencia de haber sufrido algún tipo de, sí. de, de percance en este tema, ¿no? Así es. ¿Te cuesta hablarlo o no? No, no, no me cuesta, no, no. ¿Eh? No, para nada. O sea que podés estar del otro, de, de los dos lados, de, de compartir qué es lo que siente un paciente y de haberlo vivido. ¿Mm? Sí, 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 sí. Y después me fui a Europa cinco años y ahí incurrí también en, en algunos centros, espiando un poco. Ajá. Me ayudó también a haber estudiado en Puigari porque ahí hay un centro de... Sería, eh, que en realidad es un centro psiquiátrico, ¿sí? un poco más light de lo que se conoce eh, a nivel de, de, de lo que es los psiquiátricos. Este, y tuve la posibilidad también de trabajar ahí. Claro. Este, en base a todo eso, eh, llego acá a Santa Fe en el año 2005-2006 y empiezo con esto muy de a poco. Este, y que tuvo que ver el armado de cambio de hábitos con respecto un poco a mi historia, un poco la, al estudio este, y un poco en relación a la vida en sí. Así que un poco lo que hice fue lo que me hubiese gustado que hagan en su momento conmigo y con amigos míos. Sí. Sí. Eh, ¿Y cuáles son las principales adicciones que ustedes reciben en, en cambio de hábitos? ¿Mm? Principales adicciones, eh, marihuana, cocaína, alcohol, eh, juego también, ludopatía. Eh, pero principalmente cocaína, marihuana y alcohol. Ajá. Y, a ver... Y fármacos también. Sí, sí, porque uno... A veces uno estima que no va a voluntariamente a un lugar, sino cuando eh, uno comienza a darse cuenta o comienza a tener conciencia de que es adicto a algo. Bien, buena pregunta. ¿Mm? A ver, en, en general, eh, la mayoría no se da cuenta que es adicto a algo. ¿sí? En general, alguien te avisa o, al, o, o alguien del entorno se empieza a dar cuenta. Uh -huh. ¿sí? este, no, quiere decir, no quiere decir que la persona que, que ya está incurriendo una adicción eh, se dé cuenta en un 20%, ¿sí? pero no desde ese lugar no... Está esta cuestión de ser consciente y de aceptar que es adicto. ¿sí? De alguna manera lo justifica. Ajá. ¿sí? 
O sea, el entorno se da cuenta porque si, si está trabajando, empieza a ver esto, esto de estas cuestiones de, 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 de falta al trabajo, de, no, de, de, de poco compromiso, si va a la escuela un chico empieza a faltar o no presta atención, este, se empieza a encerrar o sale demasiado. Este, uh -huh. Hay casos por ahí más complejos que, que a lo mejor empiezan a, a delinquir este, para, para poder conseguir eh, eh, la droga. Uh -huh. eh, en gente mayor eh, pasa con el alcohol mucho, ¿sí? que, porque en realidad hay, hay drogas que te empiezan a perjudicar a, a, a corto plazo y otras a, a más largo plazo. El alcohol, por ejemplo, pasa a largo plazo. Entonces, eh, un, un, una persona alcohólica se da cuenta eh, después de muchos años, ¿sí? y en realidad no pide ayuda y generalmente pide ayuda a algún familiar, a, a alguna persona cercana. Y Matías, ¿cómo juega, por ejemplo, el, el círculo de amistades que muchas veces pueden estar pasando por el mismo percance? ¿no? Eh, Vos hablabas que por allí el que se da cuenta es el entorno familiar, eh, mucho antes que el que se considera ya un adicto, ¿no? ¿Y cómo, cómo juega el círculo, por ejemplo, de amistades, de, de, de sociales, frente a este tema? ¿Mm? Bien. A ver, eh, el círculo de amistades... Eh, a ver, pueden pasar dos cuestiones. Eh, si yo tengo amigos del consumo... ¿Sí? y tengo amigos fuera del consumo. Si yo tengo amigos fuera del consumo, pueden pasar ahí do, dos cuestiones. Una que me empiezan a hacer un lado y otra que me quieran empezar a ayudar. ¿Sí? Si tengo amigos del consumo... ¿sí? ¿Vas a consumir más? Lo más seguro es que... Eh, sí, la probabilidad es que, es que sí, uno consuma más. Ajá. Y que uno si a lo mejor está queriendo no, no consumir, este, y ese grupo que yo... Eh, un grupo llama, lo podemos llamar de pertenencia yo me siento cómodo, porque también está ligado el consumo, ¿sí? yo quiera incurrir en ese grupo. Entonces uh -huh. lo más seguro, si yo quiero dejar de consumir, voy ahí y voy a consumir. No por responsabilidad de los, de, de, del resto, ¿no? Es una cuestión uh -huh. siempre, como se dice, la responsabilidad es de uno. Uh -huh. Pero el deseo está de querer juntarme con ellos. Uh -huh. A lo mejor no 100% por el consumo, pero sí este, eh, uno termina volviendo a consumir. Claro. Ahora, uno, uno puede llegar a darse cuenta de decir, ¿hasta acá llego o no? ¿O se pierde la voluntad de uno de recurrir, por ejemplo, a un centro, a un psicólogo, a un especialista en este tema? ¿Mm? Eh, Digo, ¿por su propia voluntad lo puede hacer o pierde la voluntad? A ver, eh, ahí, ahí, no, es, no es algo matemático que, que o sí o no. Eh, es, es una cuestión de que hay, hay gente que sí, hay gente que, 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 que ha dejado sola, eh, uh -huh. que ha dejado de consumir, que ha llegado a un punto, dijo basta, eh, y hay gente que no. Ahora, el tema pasa que hay gente que eh, llega a un punto de tanto deterioro, ¿sí? a nivel funcional, digo, de, de, esto de, de, de la energía de hacer lo que me gusta, un deporte... Eh, eh, estudiar, trabajar, eh, relacionarme con mi familia, eh, lo empiezo a dejar de hacer. Llega un punto que ya empiezo a ser como una, una especie de, de persona disfuncional, o sea, no funciono. ¿Bien? Eh, en, en ese caso, en ese caso es, más, es mucho más difícil que esa persona eh, tenga conciencia y, 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 y tome la iniciativa de hacer algo. ¿sí? Uh -huh. Como hablábamos hoy al principio, ahí ya aparece alguien que a lo mejor te, te agarra de la mano y te dice, dale, hay que hacer algo. Uh -huh. Con bronca, con cariño, de diferentes uh -huh. maneras se manifiesta. Claro. El, 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 la ayuda, digo. Sí. Y, y digamos, consumir, eh, ¿es producto de algún tipo de carencia también o no? Uh -huh. Es decir, yo busco un escape por ese lado porque estoy carenciado de otras cosas, de, de sentimientos, de amistades, de amor, de lo que vos quieras llamar. ¿Mm? Está buena la pregunta. Lo digo diciendo yo de psicólogo, no sé si... No, no, sí, si, perfectamente. Si, ¿Eh? y, y, y podría ser psicólogo tranquilamente. <risa> este, en realidad ya somos seres de carencia. En, en, en realidad, mira, a mí siempre me gustó esto de una, que una vez escuché, que cuando vamos a, vamos a tener un hijo, ¿no? eh, pedimos que por lo menos sea eh, 
sanito. Sanito, sí. No pedimos que sea sano, lindo, inteligente. Ya empezamos eh, en cualquier situación, eh, pedimos poco. Eh, esto quiere decir, sería, nos podríamos, podríamos hablar del miedo. ¿sí? Eh, entonces pedimos poquito. Y, y generalmente hablamos desde el lugar de la carencia, porque siempre estamos buscando algo, porque siempre tenemos la sensación que nos falta algo. ¿Sí? Uh -huh. Logramos una cosa y queremos un poco más. ¿sí? Eh, tenemos una relación con alguien ¿sí? y, y estamos medianamente bien, pero queremos algo más. ¿sí? Uh -huh. eh, comemos algo, queremos un poco más. Siempre queremos algo más. Eh, eso tiene que ver, para mí, humildemente lo digo, eh, porque no tengo la verdad, pero eh, funcionamos del lugar de la carencia. Entonces, si funcionamos del de lugar de la carencia, ¿sí? es porque hay una sensación de vacío. Uh -huh. En ese vacío, en esa búsqueda de poder llenar, ¿sí? este, lo llenamos con cualquier cosa. ¿sí? Uh -huh. Y si es eso que, que necesitamos, si, si, si esto que necesitamos llenar, digo, este, quizás una parte consciente y otra inconsciente, ¿sí? nos, nos daña, con tal de llenarlo, ¿sí? lo, lo hacemos. No importa las consecuencias, porque en ese momento sentimos placer. Ajá. No sé si pude responder. Sí, sí, sí. Pero esto puede pasar en ambos extremos, aquellos que tienen ya carencias y aquellos que tienen todo. Nadie tiene todo. Eh, nos hicieron creer que tenemos todo. Todo porque vos hablabas de... yo creo que vos hablaste de la parte emocional. Sí, por ejemplo. En, en realidad tenemos la parte emocional. Yo te, tenemos, tenemos todo. Tenemos, digo, genéticamente te, tenemos todo. Tenemos, tenemos las emociones, tenemos los pensamientos, tenemos todo eso. Ahora, que nosotros podamos sentir que tenemos todo, generalmente el ser humano no lo siente que tiene todo. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Entonces, en el punto de que si yo siento que no tengo todo, ¿sí? voy a buscar. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien, y si es honesto con vos, le preguntás cómo está, y te va a decir que le falta algo, pero en general la gente que te dice que está bien, ¿sí? uh -huh. vos hablas con la gente y te dice, ¿cómo estás? Está, estoy bien. Pero esa persona quizás le está faltando algo, quizás está en una búsqueda. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo encauzar esa búsqueda? Cada uno la, la intenta a su manera ¿no? encauzarla. Ahora, si nos enseñaron, si nos enseñaron que en esa búsqueda ¿sí? tenemos que ser seres pensantes, seres inteligentes y tenemos que producir, ¿sí? Uh -huh. Bien. Eh, estamos dejando de lado, ¿sí? La parte más importante que la parte emocional. Uh -huh. Mati, una pausa, vamos a hacer una, una pequeña pausa, ¿te parece bien? Me gustaría sí. preguntar Perfecto. Eh, eh, qué tipo de, de, de patología ustedes reciben en el centro, cómo se trata un adicto, por ejemplo, también, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué papel juega el Estado, las obras sociales? ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Eh? Enseguida seguimos con Matías Russo. Seguimos con el licenciado Matías Russo hablando del tema de las adicciones, bueno, a partir de algunos casos que fueron muy mediáticos, pero es un problema serio, ¿no?, en el, en el país, hoy por hoy. Y es, es un problema muy serio. ¿Sí? ¿Cuántas, serio. ¿Cuántas consultas reciben ustedes en el Centro Cambio de Hábitos? Ahora, por, por la pandemia bajó un poco, uh -huh. por todo el aislamiento, pero eh, antes de la pandemia y ahora empezó de nuevo unas... Consultas telefónicas bastantes, pero lo que son realmente la gente que va y, y, y saca un turno y hace una admisión, un proceso de admisión, eh, unas 6, 7 por día, por semana digo. O sea, una, por, una persona por día cae a, a, un, a un centro para, para tratarse de adicciones. En nuestra institución sí, después ¿Sí? hay otras instituciones que caen otra gente, así que... Ajá. Eh, y, y, y en tu criterio, ¿y cómo se, cómo se trata a un adicto? ¿O cómo lo tratan ustedes, por ejemplo? ¿Cómo lo tratamos nosotros? Bueno, eso es una de las cuestiones que, que se fue laburando desde de, de, de los inicios, un poco esto que yo te contaba de, de, por ahí de, de, de mi historia y de, de cómo fue surgiendo esto de, de, 
de la atención y la, y la prevención en, en adicciones. Eh, en general, en, en, acá en Argentina eh, están los famosos 12 pasos. ¿sí? Es, un, es un método, ¿bien? que lo, también lo, lo trabaja Alcohólicos Anónimos. Bueno. Eh, nosotros fuimos armando un, 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 una forma de trabajo distinta, no, no, ni mejor ni peor, distinta. Eh, no trabajamos con esa metodología y lo que trabajamos es eh, un laburo muy personalizado y eh, principalmente se hace un trabajo de mucha contención. O sea, nosotros no trabajamos con los límites y castigos, con, con el premio y castigo. ¿sí? Trabajamos con mucha contención y trabajamos más a nivel de este, un trabajo de personal, ¿sí? de transformación personal. Eh, y no apuntamos, no apuntamos al traba, en el trabajo ¿sí? eh, hablar de, 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 del consumo y de la droga. ¿sí? Entendemos que la droga decanta por sí sola eh, en la medida que se haga un trabajo eh, de transformación personal. ¿sí? O sea, si yo puedo empezar a saber quién soy, ¿sí? a saber quién soy significa que yo puedo empezar a... Eh, a, a poder sentir mis emociones, ¿sí? si yo puedo empezar a sentir al otro ¿sí? en, en un conflicto, yo puedo empezar a sentir al otro, puedo empezar a perdonarlo, ¿sí? puedo empezar a perdonarme. Uh -huh. ¿bien? Eh, en ese trabajo, que es bastante más complejo y más amplio, ¿sí? la droga empieza a ponerse de a poco a un costado. ¿sí? Después puede venir alguna recaída, obviamente, vienen las recaídas, es lo normal. Eh, la recaída es volver al consumo. Sí. ¿bien? Ahora, eh, yo siempre digo, no, no, nunca volvés a ser el mismo de antes. ¿Por qué? Porque hiciste todo ese trabajo. Ese trabajo no se pierde. ¿sí? Uh -huh. entonces, si hay un consumo, ¿sí? ese trabajo está hecho, entonces yo voy a tener, eh, al, al tener todo ese trabajo personal hecho, ¿sí? lo más seguro ¿sí? uh -huh. es que empiece también a volver a, 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 a hacer más largos los periodos de recaída. Está bien. Me, o sea, a ver si, si estoy correcto en la interpretación. Estimular una libertad responsable, digamos, de, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero ser consciente de la, de la libertad que uno tiene. ¿Mm? Perfecto. Sí, 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 sí. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? Va por ahí, sí, sí. sí. ¿Y el Estado qué, qué papel debe cumplir frente a este tema? ¿Mm? ¿El Estado qué papel debe cumplir? Debe cumplir. O, ¿Mm? Y el, el Estado de, debe acompañar a, a, a las, a las a, eh, instituciones que nos dedicamos a eso, como, como cualquier otra institución que se dedica a otras cosas, es, es acompañar, eh, para mí, uh -huh. en forma de ver. Eh, hoy el Estado, eh, la, la, a ver, la obra social que, que, que cubre ¿sí? eh, eh, tratamientos, una de las obras sociales es IAPO, que pertenece al Estado. Uh -huh. eh, ellos eh, cumplen con esa parte. Bien. Sí. Uh -huh. eh, APRECOT, nosotros tenemos una, una, un convenio con APRECOT, ¿sí? que es como la CERONA a nivel nacional. Entonces, lo que hace APRECOT es becar eh, a, a pacientes, o sea, a personas que no tienen obra social eh, y no tienen, eh, eh, no, no, no tienen la posibilidad de pagar un tratamiento. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, se los beca y lo cubre eh, la provincia. Está bien. Sí. Eh, Matías, otro de los temas que también bueno, ha tenido una, una difusión y discusión y polémica pública ha sido la ley de salud mental. ¿no? Ajá. Es decir, ¿encierro sí o encierro no? ¿Cómo? no, no ¿Encierro no. sí o encierro no de alguien que padece una patología de este tipo? ¿Mm? Bien, bien, bien. bien. Eh, ¿Encierro sí o encierro no? A ver, eh, la ley de salud mental eh, creo que favoreció, eh, porque en su momento, antes que salga esta ley, eh, se internaba una persona sin consentimiento ¿sí? y por ahí quedaba un año en un manicomio. Sí. ¿sí? ¿Qué pasa? No quiere decir que a lo mejor esa persona necesitaba, pero no todos necesitaban eso. ¿sí? Yo no estoy a favor que una persona esté en un manicomio un año. ¿Lo necesite o no? ¿A, ¿A qué me refiero si lo necesita? Porque si un manicomio está preparado, por ejemplo en países desarrollados, donde a lo mejor lo sacan, este, hasta se van de vacaciones, 
Sí, hay comunidades terapéuticas que lo atienden, etc. Bien, bien. bien. Ahora, yo no, solamente un, tra un tratamiento psicofarmacológico o, 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 o no, no ayuda este, y el paciente se deteriora. Entonces, esta ley lo que hizo es decir, bueno, saquémoslo de los manicomios, ¿sí? Este, eh, eh, principalmente eh, tomó mucho foco en la reinserción social. Entonces, una asistencia y una reinserción social a la vez. Uh -huh. El tema de los psiquiátricos, el eh, caso de adicciones, eh, decir, bueno, ¿cuánto necesita una persona eh, eh, estar en, 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 el, en, el, en el hospital psiquiátrico? ¿Sí? Bueno, necesita una semana, dos semanas, ¿para qué? Para desintoxicarlo y sacarlo de la crisis. Y después ya está. Uh -huh. Después sí o sí se, se, se tiene que derivar a una institución que se especialice ¿no? en la problemática. Uh -huh. eh, en, en el caso de adicción, una institución que se especializa en, en adicción. Sí, Nosotros de... tenemos, internación, tenemos sí. internación, pero con la modalidad, modalidad de hostal asistido. O sea, no la, la, la vieja escuela de las comunidades terapéuticas. Que no quiero, no quiero decir que, que sean malas las, las comunidades terapéuticas. Pero el hostal asistido lo que te permite ¿sí? es que están en el microcentro, están en relación con el mundo, y, y, los, y la, los pacientes ¿sí? tienen la posibilidad de salir a hacer actividad física... O sea, acá en Santa Fe, al Parque del Sur, a la Costanera, este, tiene la posibilidad de ir a ver una, una, una obra de teatro, tiene la posibilidad de, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación. Y hay pacientes también que viven en el hostal, pero salen a trabajar o van al colegio, o claro. o no sea, están lo que, encerrados, lo que sería están el, en contacto. El, el, es ambulatorio, digamos, casi ambulatorio. No, ¿no? Claro, es, 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 una, es un intermedio. Es, es, es casi ambulatorio, ¿no? Casi, casi. Es, es centro de día, eh, trabajan, duermen, y, y sí, uh -huh. sí, 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 se puede llamar algo así. Bueno, y, y por ejemplo, alguien que esté viendo este programa y que necesite ayuda, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Mm? Lo que tiene que hacer es eh, comunicarse con la institución. Comunicarse con la institución... Ahí este, le van a explicar cómo es el proceso ¿sí? este, y hacer una consulta. Ajá. Ahí lo van a ver eh, psicólogos, lo van a ver eh, trabajadores sociales eh, y lo van a empezar a acompañar. Ajá. Si Vamos a suponer que una madre está preocupada o un padre está preocupado por su hijo, este, no importa que, no, que, que el hijo no vaya, pero que ya empiecen a, a, a tener contacto y, y es importante decir que nosotros trabajamos muchísimo con las familias. O sea, ingresa un paciente ¿sí? y sí o sí tiene que ir un responsable. Generalmente son familiares y los familiares hacen un proceso también de, de tratamiento, de trabajo, ¿sí? para poder acompañar. Es decir, la parte de contención familiar... Y de aprendizaje. Eh, se, se, y se, se, se aprende eso. Y aprender a contener, porque por ahí eh, creemos que contenemos y no estamos conteniendo. Matías, ha sido un placer ¿eh? escucharte ¿eh? Y, y tenerte acá en Perfiles. ¿eh? Bueno, dice igualmente. Bueno, Matías Russo pasó gracias. con nosotros en perfiles de época. Gracias, Caro. Gracias, Magui. Bueno, está Tato por ahí, Agustín, así que por la producción de este programa. Y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.